Bora trabalhar? Só o cisco, sem fazer esforço. Trabalhando com, com a quina da enxada, assim, com os lados, né? Uhum. É, e na abundância vegetal, não se tem necessidade de animal. Sim. E é isso que a gente está fazendo aqui, plantando a floresta para ter as comidas mais saborosas, mais deliciosas, diversificadas. Com um valor biológico de um solo vivo, de uma floresta. A biodiversidade, né? A vida como um todo, como ela é. Beleza. Digna de ser vivida. Então, aqui vai ser uma linha de árvore. É. Então vai ter árvores altamente adensado aqui. Árvores, uma, sementes a cada 30 centímetros. Aham. E é onde vão crescer muitas árvores que vão ocupar diferentes... É, sucessões, né? é. tempos, onde eu vou colher aqui árvores que vão produzir frutos com um ano, hum. muitas. Aí elas vão, vão aparecendo as outras árvores que a gente já vai começar a colher com, com cinco anos e depois com oito anos, com dez anos, todas juntas, como é na floresta. Né? A gente hum. olha na floresta Chega em um metro, um metro quadrado de floresta hum. preservada, chega a ocupar 30 espécies diferentes. Uhum. Onde cada uma ocupa um andar, onde cada uma tolera uma quantidade de sombra. Então a gente copia a floresta, né? a gente busca né? é, na origem. Né? E através desse conhecimento muito sábio né? da floresta, a gente faz agricultura aqui, plantando alface, rúcula, abacaxi, mandioca. Traz alface? Sim. A rúcula? Então, linha de, de, de árvore, altamente adensado, tre, três linhas de, de roça, de horticultura. Aí aqui é uma linha de árvore de novo. Hum. Mais três linhas de agricultura, de, de, de horticultura. Mais uma linha de árvore e vai e assim vai. Hum. Então com um ano, tudo isso vai ser uma floresta. Com clareiras. Clareiras no meio. Entradas de luz para conseguir sempre estar tá produzindo horta. Tipo assim é bom. Só so vai acima. Aqui, não? Mais ou menos. Na serra. Uh -huh. Vai assim. Exatamente. Então, todos os dias. O sol vai entrando nas ruas. Isso, beleza. Todas as ruas. Beleza. Exatamente. E essas árvores elas vão sendo muito podadas. Elas não vão... Vai, vai, como vai ser muitas árvores, a, a intenção é ter elas como é, servidoras mesmo, né? A gente poda constantemente e incorpora a palha nos canteiros. Né? Favorecendo a vida do solo. Não necessitando de irrigar todos os dias, protegendo a biodiversidade da microfauna. Uhum. Existem 600 organismos que vivem aqui. Se eu abro isso, de, arranco a proteção, a, a floresta, uhum. o sol começa a matar esses organismos. Isso, isso. Chega a sobreviver apenas oito. E aí, tudo, o, o, qualquer intervenção... Tem 600 para só 8. Exatamente. E qualquer, qualquer adubo que eu jogar aqui, seja orgânico é. ou convencional, não vai funcionar direito. É. Porque quem realmente faz acontecer é a vida do solo, né? Hum. E aí aqui, nesse canteiro, por exemplo, eu vou colher com... Ainda vai entrar um rabanete aqui no meio, né? Mas vamos ver nesse aqui que tá mais completo, ó. Aqui, ó, com 40 e poucos dias, eu colho a rúcula. Uhum. As alfaces já vão estar tá meio grande. Já? 40 dias? É. Então, quando eu colho a rúcula, eu abro espaço para as alfaces crescer mais. Ah, é. legal. Aqui é o rabanete e, e, aqui é... e milho. 
Uhum. Então tem rabanete, rabanete não, é quiabo e milho nas bordas. Quiabo. Tá vendo aqui, ó? E o milho, né? Olha o milho aqui, ó. Hum. Então com 45 dias eu colho a rúcula. O milho já está ocupando o andar emergente, já está dando sombra para para as alfaces, para a beterraba, que não gosta de pleno sol, bem hum. como o quiabo também já vai estar dando sombra. Quiabo, ah, quiabo gosta de sol lá. Gosta de sol. Então a gente vai colher a rúcula, os alfaces vão começar a crescer mais. Hum. Nisso as couves também, o, a couve-flor, hum. os repolhos também já vão estar ocupando o mesmo andar mais ou menos da alface, muito, muito. Mas eles vão se dar bem. Beleza. Mas tudo apertadinho, tudo bem protegido. Que que é isso? Pensado. Aqui é abacaxi. Abacaxi, isso é árvore, hein? Oi? Não, mas não é árvore. Abacaxi é fruta de. É uma fruta tropical, né? Uma bush. Vai aparecer aqui em cima, aqui, ó. Abacaxi. Então, com 50 dias eu colho alface, renovo a alface, renovo a rúcula. E aí, com 60 dias, a gente colhe a beterraba. Hum. E já estamos começando a colher couve-flor, já estamos começando a colher repolho. Beleza. Aí a gente renova o repolho, renova a couve-flor, renova. Vai renovando, vai colhendo e vai renovando. Hum. Aí nisso a gente tem aqui o feijão de porco no meio, ó, hum. entre um abacaxi e outro, que é para fornecer, mobilizar os nutrientes no solo, né? uma adubação verde. Hum. E enfim, a gente vai sempre, sempre colhendo. Né? Depois com 90 dias eu colho milho. Colho, colho, colho o quiabo, aí já tem a salsinha também, as, alguns temperinhos na borda, sempre colhendo, colhendo e re, re, renovando os consórcios. E como água tu fala já irrigatando? Como, como vai? Irrigação? Sim, como vai dar água para tudo? É, a gente só irriga um pouquinho no começo. Hum, isso. Quando, quando todo o sistema começa a vir, hum. a gente já dispensa o uso de irrigação. Isso. Por conta da, dessa proteção aqui, da cobertura, hum. da cobertura morta, né? Hum. Mas no começo é importante, né? Mas depois não tem necessidade de irrigar. Perfeito. Vai. Se precisarmos fazer com palitos e uma corona para árvores, para ajudar os micro-organismos. Aí, não, não? Coroamento. Tempo aí para a praia. Não mais hippie bobagens, por favor. Smell. Mouse. Acho que 